அனைவருக்கும் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்த் டாக் ஆரோக்கிய செய்தியில் பைபிள் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம் பைபிள் நம்மளுடைய மன ஆரோக்கியத்தை பற்றி என்ன சொல்லுது மன ஆரோக்கியத்துக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றத பைபிள் மறைமுகமாக இப்போ இப்போ பைபிள் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் நேரடியாக சொல்லுகிற விஷயங்கள் ரொம்ப கம்மி கரெக்டா மறைமுகமாக நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை தேவை நம்மளுக்கு வெளிப்படுத்துகிற பைபிள் வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம செஞ்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நூற்றாண்டில் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்தது நம்ம வாழ்வியல் முறைகளில் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையிலையும் நம்ம பழக்க வழக்கங்களையும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்தது என்ன விஷயம் எந்த சம்பவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா கரெக்டாக நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு பேண்டமிக் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வந்ததுனா ஏதோ ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூவோ ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க ஏதோ ஒரு ஃப்ளூ வந்து நிறைய பேர் இருந்ததாக சொன்னாங்க இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நிறைய ஆளுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களோட வாழ் வாழ்வாதார முறைகள் வந்து மாறிடுச்சு அப்படி தானே முன்னாடி நம்ம பத்தொம்போதுக்கும் பத்தொம்போதுல வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையும் இப்போ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை முறையும் வேற மாதிரி இருக்கு நிறைய பேர் வந்து பத்தொம்போதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணவங்கெல்லாம் இப்போ வாழ்க்கையில ஒரு இன்செக்யூர்டா ஃபீல் பண்றாங்க இன்செக்யூர்னா எப்படி சொல்றது செக்யூர்டு இன்செக்யூர்னா பாதுகாப்பு சிறத்தன்மை இல்லாமல் இருந்தவங்க அது தொழிலாக இருக்கட்டும் உடல் நலமாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் வீடாக இருக்கட்டும் உறவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து மாறி போகிற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஏழையெல்லாம் பணக்காரன் ஆகிட்டான் பணக்காரன்லாம் ஏழை ஆகிட்டான் அப்படியும் நம்ம பார்க்குறோம் ஹெல்தியாக இருந்தவங்கெல்லாம் கொரோனா அஃபெக்ட் ஆனதுனால அன்ஹெல்தியாக அதாவது ஆரோக்கியம் இல்லாமல் போன ஜி மக்களையும் பார்க்குறோம் நிறைய பேர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அந்த வைரஸ் அது பேர் என்ன அந்த இன்ஜெக்ஷன் கோவிட்டோட இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் நிறையா வருதுன்னு ஒரு வதந்தி வதந்தி கூட இருக்கு அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போகிறாங்க எதிர்பார்க்காம அதுக்கெல்லாம் காரணம் அதோட ரியாக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு உறுதியற்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்ம மாறிடுறோம் அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வெளிப்படையில வெளிப்புறமாக நம்ம வெளியே பேசும்போது நம்ம ஹெல்தியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கோம் யாராவது எப்படி இருக்கீங்க கேட்டால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்றதா இருந்தாலும் ஆனா மனதளவுல நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோமா நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலா ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துட்டு தான் இருக்கு நம்ம வெளியே சொல்லுவோம் இல்லைங்க எனக்கு அப்படி ஒன்றும் பெருசா இல்லைங்க நான் சந்தோஷமா தாங்க இருக்கேன் எந்த மன அழுத்தமும் கிடையாதுங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்மளுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய கஷ்டங்களையும் நம்ம ஆரோக்கியத்தை பத்தின திங்கிங் தாட்ஸ் யோசனையிலையுமே நம்ம நம்ம மூழ்கி போய் இருக்கிறோம் ஸோ அப்படின்றப்போ இப்போதைக்கு உடல் அளவில் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்த நூற்றாண்டில் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் உடல் அளவில் நம்ம எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு முக்கியமாக இருந்தாலும் மனதளவில் நம்ம எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோன்றது தான் இப்போதைக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது வந்து மனதளவில் ஆரோக்கியம் வந்து வெளியே தெரியாது உடல் அளவில் ஆரோக்கியம் இல்மை இருந்ததுன்னா நம்ம வெளியே தெரியும் காய்ச்சலோ வலியோ தலைவலியோ உடம்பு வலியோ டைஃபாய்டு காலர் எது வந்தாலும் வெளியே நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் மனதளவில் இருக்கிற ஆரோக்கியம் இன்மை இருந்ததுன்னா அது நம்ம வெளியே தெரியாது நம்ம சொல்லவும் மாட்டோம் ஒத்துக்கவும் மாட்டோம் அதுவும் வளர்ந்த நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுனா மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து இந்த ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் அதாவது மன ஆரோக்கியத்தை பற்றி ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுறா கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து ஒரு பெரிய அவமானமாகவோ சமுதாய சீர்கேடாவோ அவங்க நினைக்கிறது கிடையாது இப்போ யாருக்காவது ஒரு மனசளவில் ஒரு கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க போய் ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகுது அங்கேயும் இருக்காங்க மக்கள் நான் என்ன லூஸா நான் போய் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்குற ஆட்களும் இருக்காங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மக்கள் ஆகுது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னா ஒரு சைக்காலஜிஸ்டையோ சைக்காட்ரிஸ்டையோ பார்த்து அதுக்கான என்ன சொல்கிறது அட்வைஸை எடுத்துக்கிறதுல ரெடியாக இருக்காங்க பட்டு இந்தியன் வளர்கிற நாடுகளில் இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது அதனால தான் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறது என்ன நோய்கள் உடல் அளவில் நோய்கள் வர்றதுக்கு மன அளவில் ஆரோக்கியமின்மையும் ஒரு முக்கியமான காரணங்கிறது நம்ம மறைமுகமாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை அதை பற்றி பார்க்கும்போ
ஆரோக்கியத்துக்கு மூணு பரிந்துரைகள் தேவன் நம்மளுக்கு வேதாகம் மூலமாக கொடுக்குறார் அது என்னன்னு பார்க்குறோம் முதல் ஆறு முதல் பரிந்துரை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்ஸ் சங்கீதம் சங்கீதம் பத்தொன்பது ஒன்று வாசிங்க நம்ம ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு வாரமும் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது பட் பல கோணங்களில் பல என்ன வழியில் நம்ம இதை கேட்குறோம் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது ஆகாய விரிவு அவங்க அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது அப்போ இதுல இருந்து தேவன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எதை பத்தி பேசுறாரு அப்படின்னா இயற்கையை பத்தி அவர் பேசுறாரு சரிங்களா நேச்சர் அப்போ முதல் தேவன் வந்து இந்த நேச்சரை பத்தி ஏன் நம்ம கிட்ட சொல்றாருன்னா என்ன சொல்ல வராரு அதோட ஆச்சரியத்தை நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு முதல்ல என்ன சொல்றாரு வானம் மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது வானத்தை பார்த்தோம்னா என்ன தெரியும் பகல்ல வானத்தை பார்த்தா என்ன தெரியும் மேகம் தெரியும் சூரியன் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து ரொம்ப வெயில் கம்மியா இருந்தா நிழல் நிலா தெரியும் எத்தனை பேர் நம்ம தரையில இருக்கும்போது அந்த மேகம் எப்படியா இது நகருது எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு அந்த மேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்கோமா அதை போய் பார்க்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டிருக்கோம் இப்ப நானும் ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா நான் முத முதல்ல பிளைட்ல ஏறி அந்த மேகத்துக்கு நடுவுல போறப்பையும் சரி மேகத்துக்கு மேல பறக்கும் போது கீழே ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்க்கும் நான் எனக்கு ஜன்னல் வழி பார்க்காதுக்கு ரொம்ப ஆசை ஃபிளைட்டில் ஏன்னா இப்படி எட்டி பார்த்துட்டே வரும் இயற்கை நீங்கள் சொல்கிற தேவன் படைத்த இயற்கையை ரசிப்பதற்கு இப்போ மேகத்துக்கு மேகத்துக்கு மேலே போகும்போது கீழே பார்க்கும்போது மேகம் எப்படி இருக்குன்னா பஞ்சு முட்டை மாதிரியே மிதந்து போகும் அப்படியே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் மேகங்கள் என்ன அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறது வியப்பாக இருக்கும் எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது அப்படி நம்மளால் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னா கஷ்டம் அப்போது சரி இது பகலில் இரவில் என்ன தெரியும் நட்சத்திரம் தெரியும் நிலா தெரியும் அப்புறம் அப்பப்போ விண்கோள்கள் பறந்து போறது தெரியும் இல்ல இதெல்லாம் நிறைய பார்க்க இதெல்லாம் ஆச்சரியமான இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுங்க இதெல்லாம் பார்க்கிறோம் என்ன ஃபீல் ஆகுது நைட்டு நம்ம எத்தனை பேர் கைத்து கட்டில படுத்து அண்ணாக்க வானத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வராண்டாலேயோ ஓப்பன் ஏர்லேயோ படுத்து கிராமங்கள்லையும் மரத்தடியிலையும் படுத்து தூங்கும் போது வானத்தை பார்க்கும் போது ஹவு டு யூ ஃபீல் எப்படி உங்களுக்கு உணர்வு இருக்கும் எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருமே கிராமத்துலேருந்து வர்றவங்க தான் மோஸ்ட்லி சிட்டியில் இருக்கவங்க கிடையாது அப்படின்ற போய் எத்தனை பேர் அதை பண்ணியிருக்கீங்க என்ன ஃபீல் ஆகும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு மன நீங்கள் எம்எல்ஏ ஹாவ் யூ ஃபெல்ட் தட் ஹாவ் யூ எவர் டன் திஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் லைங் அவுட் சைட் ஏ ஹவுஸ் on a on a cart and looking at the heaven in the night no yeah why there is no facility in your place yes adha da mukkiyana kaaranam ah city la nachathra village city la nachathra paakanum na motta maadi ponum motta maadi light pollution da nariya irukum correct pollutions nariya irukum solranga so appo idu yerke rasikkanum na nam enga ponum na gramathukku ponum veliya varanum mola edha uttu veliya varanum நம்ம இருக்கிற வீட்டை விட்டு வெளியே வரணும் தேவன் நம்மளை படிக்கும் போது இன்டோர் வாசியா பொறிச்சாரா அவுட்டோர் வாசியா பொறிச்சாரா வென் காட் கிரியேட்டட் இன்டோர் பீப்புள் ஆர் அவுட்டோர் பீப்புள் வெளிப்புறமா வெளி உலகத்தை ஆண்டு கொள்வதற்கு தான் கொடுத்தா ஒரு வீடை கட்டி தான் ஆதாமே வேலை படைச்ச உடனே ஒரு வீடு கட்டி அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்டு தூங்கி இருங்கன்னு சொன்னாங்களா இல்ல சோ நம்மளை வந்து அவுட்டோர் வாசிகளா படைச்சார் நம்ம தான் அதுக்கப்புறம் வீடை கட்டி நம்மளே நம்மளை கன்ஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் சரியா அவுட்டோர் வாசிகள படைச்சாருன்னா ஏன் அவுட்டோர் வாசிகள் படைச்சாருன்னா இயற்கையை ரசிக்கணும் இயற்கையை தான் நம்மளுக்கு என்னது ஒரு ஒரு மனசூழலையும் மென்டல் ஹெல்த் மெயினாக அது கொடுக்குதுன்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா ஒரு ஒரு மன அமைதி கிடைக்கும் எத்தனை பேர் எங்கேயாவது ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கியா ரொம்ப வேலை பாடுறது எங்கேயா அங்கே வெளியே போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு எத்தனை பேர் நம்ம யோசிக்கிறோம் ஒரு ஸ்லீவ் வந்தால் எங்கேயா வெளியே போகணும் எங்கே வெளியே போகணும் இன்னொருத்தங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறோமா இல்லை வெளியே இயற்கையை பார்க்குறக்கா போ ஆசைப்படுறோமா ஒரு பீச்சுக்கு போவோம் ஒரு ஃபால்ஸுக்கு போவோம் ஒரு காட்டுக்கு போவோம் ஒரு மலைக்கு போவோம் தானே யோசிக்கிறோம் அதில் என்ன இன்டெரக்டாக என்ன சொல்ல வருதுன்னா நம்ம இயற்கை ரசிப்பதற்காக சொல்கிறோம் இயற்கையை ரசிக்கும் போது நம்ம என்ன ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது மன அமைதி கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஒத்துக்கினாலும் ஒத்துக்கணும் அதான் உண்மை ஸோ அப்போ வெளி உலக வெளி உலகத்துக்கு செல்லும் பொழுது வெளிப்புறமாக உலகத்துக்கு செல்லும் போது வீட்டுக்குள்ளே இல்லாமல் இயற்கைக்குள்ளே செல்லும் பொழுது நம்மளுக்கு நிறைய நல்லது நடக்குது என்னென்ன நல்லது நடக்குது ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சுத்தமான காற்று கிடைக்குது வீட்டுக்குள்ளே இருக்க அதே சமையல் வாசனை எங்கள் வீட்டில் நைட்டு ஜன்னலாம் மூடிட்டு கொசுவுக்காக சமைப்பாங்க 
ஆறு மணிக்கெல்லாம் கல்யாணம்லாம் முடிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நைட் டிஃபன் நடக்கும் நான் ஒம்பது மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சாலும் டிஃபன் வாடை மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம எதை சுவாசிக்கிறோம் உண்மையை சொன்னோம்னா அதை தான் சுவாசிக்கிறோம் சரியா அப்போ சுத்தமான ஏர் சுவாசிக்கிறோமா இல்லை ஸோ அப்போது வெளிப்புறமாக போகும்போது சுத்தமான ஏர் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இன்னொன்று வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் சுத்தமான அதாவது ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தம் ஆக்சிஜன் நம்ம நிறையா சுவாசிக்கும் போது ரத்தத்துலேயும் ஆக்சிஜனேஷன் இருக்குது அடுத்து என்ன சார் விட்டமின் டி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் விட்டமின் டி வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல சூரியன் கிட்ட போகும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இந்த விட்டமின் டியோட மெயின் சோர்ஸ் அது என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா செரோட்டனின் ஒரு என்சைம் என்சைம்னா என்ன தமிழ்ல சொல்றது ஹார்மோன் ஹார்மோன்னா எப்படி தமிழ்ல சொல்றது ஹார்மோன் செரோட்டனின் ஒரு அமிலத்தை சுரக்குது சரிங்களா உடம்புல இந்த செரோட்டனியோட மெயின் வேலை என்ன தெரியுங்களா இயற்கையில் போகும்போது நம்மளுக்கு சூரியன் படும்போது விட்டமின் டி வருது அது வந்து செரோட்டின் ஒரு அமிலத்தை வந்து நம்ம உடம்புல சுரக்க வைக்குது அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மூடு இருக்குல்ல மூடை கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலையை செய்தான் மூடுனா என்ன நம்ம மனநிலை மனநிலையை கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்கிற வேலையை செய்தான் சரிங்களா அப்போது நீங்கள் நல்லா யோசிப்பார் வீட்டுக்குள்ளேயே அரைஞ்சி கிடக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக கோவம் வரும் வெளியில அதிகமா போயிட்டு வரவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய கோபம் இருக்காது அப்படின்னு வேணா நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடக்கும் போது நம்மளுக்கு சூரியனே இல்லை செரோட்டனியம் எப்படி சொறக்கும் அப்போ மூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்போ மூட கண்ட்ரோல் பண்ற வேலையை இந்த செரோட்டனியன் செய்யுதுன்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த மூட கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம மன அழுத்தத்துக்குள்ள போகும் போகாமையோ இல்ல மன சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இது உதவுகிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து இதெல்லாம் வந்து பிரெயின் சம்பந்தப்பட்டது மன மன ஆரோக்கியம்ங்கிறது பிரெயின் சம்பந்தப்பட்டது இப்போ பிரெயினில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வெளியே போகும்போது நிறைய உடம்புல வந்து நடக்கிறோம் வெளியே போய் நடந்து போகிறோம் எங்கேனாலும் ஓப்பனில் நல்லா ஃப்ரெஷ் காற்று வருது அப்படின்னா உடம்புல வந்து சர்க்குலேஷன் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்குது ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும் போது மூளைக்கு போகிற ரத்தமும் அதிகமாகுது மூளைக்கு போகிற ரத்தம் அதிகமாகும் போது மூளையும் நல்லாக வேலை செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் சரிங்களா இப்படி ஒரு ரிஃப்ரெஷ்ஷான இயற்கைக்குள்ளே போகும் பொழுது நம்ம இயற்கை ரசிக்கும் போது நம்ம இயற்கையை மட்டும் ரசிக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தா இது இன்டெரக்டாக என்ன செய்யுது இந்த இயற்கையை யார் படைத்தார்கள் நம்ம கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க போய் நம்மளுக்கு தெரியுது அப்போ இந்த இயற்கை யார் பசா படைத்தாங்கன்னு நம்ம தேவனை பற்றி யோசிக்கிறோம் இப்போ தேவனை பற்றி நெருங்கி நம்ம போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம தேவனை தேவனை தொழுது கொள்வதற்கும் தேவனை சோத்திரிப்பதற்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதனால் அவங்க இந்த பைபிள் என்ன சொல்கிறாங்க இயற்கைக்குள்ளே நிறையா போங்க உங்களோட வேலைப்பாடுகள் இருந்தாலும் டைம் கிடைக்கும் போது தான் இயற்கை கூட ஒன்றி இருக்கும் பொழுது உங்கள் மனது மனதை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு உதவும் அதோடு சேர்த்து தேவன் இடத்துல அண்டி வருவதற்கும் தேவனை நன்றி செல்வதற்கும் தேவனுடைய ஆச்சரியங்களை நாம் நினைத்து பார்ப்பதற்கு அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வழியாக இருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தேவனை தொழுதுகணும் இயற்கையும் போய் ரசித்து இயற்கையான இயற்கையை கொடுக்கிற அந்த வளன்களை நாம் பெற்றுக்கொண்டு தேவனை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நம்ம என்னென்ன உடம்புல நிறைய வேதியல் மாற்றங்கள் நடக்கும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் மன அழுத்த லெவலை குறைக்கிறது உங்களுடைய இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது நன்றாக பிரீதிங் பேட்டர்ன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க சுவாசத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுகிறது அப்புறம் உங்கள் மனதை நம்ம உட மனதையும் உடலையும் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸாக வைத்துக் கொள்வதற்கு அது உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் முதல் பரிந்துரை என்ன அப்படின்னா இயற்கைக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்ம இயற்கையோடு ஒன்றி இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் ஒன்றி இருப்போம் அது வந்து நம்மளையும் தேவனையும் கனெக்ட் பண்ணுவதாக கனெக்ட் பண்ணுவதற்கு அது உதவுகிறது நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தையும் குறைக்கிறதுக்கு அது உதவுகிறதுன்னு பார்க்குறோம் இரண்டாவது பரிந்துரை வந்து யோவான் நாலு பத்து சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் பஸ்ட் டக்குன்னு இன்ட்ரடக்ஷன் நேரம் நேரம் ஆகிப்போச்சு யோவான் நாலு பத்து செயல்படும் <laughs> சத்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது 
அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அப்ப தண்ணி குறைபாடுக்கு பேர் என்ன டீஹைட்ரேஷன் தண்ணியில உடம்புல இருக்க தண்ணி குறைஞ்சிருது அப்படின்னா மூளையில இருக்க தண்ணியும் குறைஞ்சிரும் இப்ப டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த டீஹைட்ரேஷன் தமிழ்ல ஏதாவது வார்த்தை இருக்கா நீர் இழப்பு ஓகே நீர் இழப்பு நீர் பற்றாக்குறை சரிங்களா அப்படி இந்த மாதிரி நீர் இழப்பு நீர் பற்றாக்குறை வரும்போது ரெண்டு மூளையும் பாதிக்கப்படும் உடம்பும் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன மாதிரி போறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் பாடி ஸ்ட்ரெஸ் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் நீர் குறைபாடு இருக்கும் பொழுது அப்ப நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கணும் நீர் குறைபாடு என்ன நீர் ஜீவ தண்ணீர் குறையும் பொழுது நம்ம பிசிக்கலாவும் நம்ம பாதிக்கப்படுகிறோம் மென்டலாவும் பாதிக்கப்படுகிறோம் நம்மளுக்கு நிறைய மனசு அலைபாயும் கரெக்டா நம்ம தேவனோடு நெருங்கி இல்லை இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம மைண்ட் எப்படி இருக்கும் ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்குமா கண்டதை யோசிக்கும் தேவையில்லாத யோசிக்கும் கரெக்டா எது எது தேவை அதை யோசிக்க யோசிக்க தேவையில்லாத யோசிச்சு நம்மளை வந்து சாத்தான் என்ன செய்கிறான்னா நம்மளை கீழே தள்ளுவதற்கான எல்லா முயற்சி எடு எடுத்து விடுவான் எப்போ ஆனால் நம்மளுக்கு ஜீவ தண்ணீர் வற்றும் பொழுது பற்றாக்குறை ஏற்படுதும் பொழுது ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ஹைட்ரேஷன் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா அப்போ காலையில் எந்திரிச்சோன்னு தண்ணி குடிக்கிறது காலையில் எந்திரிச்சோன்னே தண்ணி குடிக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது காலையில் எந்திரிச்சோன்னு ப்ரேயர் பண்ணுறதும் மனசுக்கு ரொம்ப நல்லது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சாப்பிடும் போது தண்ணி குடிக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணும்போதும் உடம்புக்கு நல்லது சரிங்களா தண்ணி எவ்வளவு தூரம் குடிக்கணும் நம்ம உடம்பு டீஹைட்ரேஷன் இல்லாம ஹைட்ரேட்டடா இருக்கு நீர் சத்து கரெக்டா இருக்குது கிளியரா இருந்ததுன்னா நம்ம உடம்புல தண்ணி கிளியரா இருக்குன்னு அர்த்தம் அளவுக்கு அளவா இருக்குன்னு அர்த்தம் எப்படின்னா தண்ணி மாதிரி கலர்லயே தான் யூரினும் போகணும் அதுல எந்த கலர் மாற்றம் தண்ணி எப்படி டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் அதே டிரான்ஸ்பரன்சியில யூரின் இருக்கணும் கரெக்டாமா நேச்சுரோபதி ஒரு <laughs> 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 லைஃப் அண்ட் மைண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க ஸோ அப்ப என்ன செய்யணும் காட் என்ன செய்யறாரு கடவுள் என்ன செய்யறாரு நம்மளை வந்து ஜீவ தண்ணீர் குடிக்க குடிக்க சொல்லும் போதும் சரி நார்மல் தண்ணீர் குடிக்க சொல்லும் போதும் என்ன செய்யற நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றப்படுகிறது நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ் மாற்றப்படுகிறது சரிங்களா அப்புறம் ரிக்ரியேஷன் அதாவது நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ வந்து மாற்ற அதாவது நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸையும் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி நம்மளுக்கு என்ன செய்யறோம் அவர் வந்து ஒரு புத்துணர்வை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரி அடுத்ததாக மூணாவது பரிந்துரை கடைசி பரிந்துரை சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ட்வெண்ட்டி நீதி மொழிகள் பதினாறு இருபது மூன்றாவது இருபது விவேகத்துடன் காரியத்தை நடப்பிக்கிறவன் நன்மை பெறுவான் கர்த்தரை நம்புகிறவன் பாக்கியவன் பதினாறு இருபது இங்கிலீஷ்ல போடுங்க அதுல இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை வரும் ஹீ தட் ஹேண்டில் மேட்டர் வைஸ்லி ஷெல் ஃபைன் குட் அண்ட் ஹூ சோ ட்ரஸ்ட் இன் லார்ட் ஹாப்பி இஸ் ஹீ இதுதான் விஷயம் ஹாப்பி இஸ் ஹீ அதாவது சந்தோஷமாக இருப்பான் மகிழ்வாக இருப்பான் யார அப்படின்னா கடவுளை நம்புகிறவன் சரிங்களா சந்தோஷமாக இருப்பான் தமிழ்ல அது வேற மாதிரி கொடுத்துருக்குது நன்மை பெறுவான்னு கொடுத்துருக்குங்களா சரி சோ இந்த சந்தோஷம் இதுதான் விஷயம் உலகமே எதை நோக்கி பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு நம்ம இப்ப உலகத்துல ஜென்ரலா இப்போதைக்கு கேட்டோம்னா உங்களுக்கு என்னங்க குறைபாடு இருக்குன்னா சந்தோஷம் இல்லைங்க எதுல வேலையிலையும் சந்தோஷம் இல்ல வாழ்க்கையிலையும் சந்தோஷம் இல்ல குழந்தை குட்டி கூட சந்தோஷம் இல்ல போக்குவரத்துலயும் சந்தோஷம் இல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு குறைபாடு இருந்துகிட்டே இருக்கு சரிங்களா அந்த சந்தோஷம் இருப்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு தேவன் என்ன சொல்றாரு அவரை நம்புங்கள் சொல்றார் அவரை நம்புங்க சந்தோஷம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏற்படும் அப்ப நம்ம சந்தோஷமா உலக பிரகாரம் வாழ்க்கையில நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும் தேவனை நம்புறோம் ஒண்ணு தேவனோட நம்புற மட்டும் செல்லாம் போதுமா அப்படின்னா இல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு நாம் சிரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு மெடிக்கல்ல சொல்லுது ப்ரூவும் பண்ணிருக்காங்க சிரிப்பு ரொம்ப முக்கியம் எப்ப பாரு கடுகடுனே மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது சரிங்களா சிரித்து பல பழக வேண்டும் எனக்குமே பாதி நேரம் கடுகடுன்னு தான் இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க சரிங்களா ஆனா 
நான் சிரிப்பேன் முன்னாடி இல்லை சிரிப்பு குறைஞ்சி போச்சு தான் இல்லைன்னு சொல்லலை சரிங்களா ஆனால் எனக்கு சிரிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் சிரிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் சிரிச்சுட்டே இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை தான் ஆனால் என் சூழல்கள் என்னை சுற்றி இருக்க சூழல்கள் என்னை சிரிக்க விடுறது இல்லை சரிங்களா ஆமாம் எப்போ பாரு என் சுற்றி இருக்க எங்கே போனாலும் சரி சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து சிரிக்க விடுறது இல்லை எப்போ பாரு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு நான் வீட்டில் இருக்கிறதே இல்லையா அதான் பிரச்சனை நான் வர்றது ஒம்பது மணிக்கு நைட்டு ஒம்பது ஒம்பதரை அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது பா டாக்டர் அப்படி தான் அங்களை கேட்டால் தெரியும் டாக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க பத்திர போதும் என்னை விட அவர் பெரிய லேட்டு சரிங்களா ஸோ சிரிக்க விடுறது இல்லை ஆனால் சிரிப்பு ரொம்ப முக்கியம் நான் ரொம்ப சிரிச்சேன்னா அன்னைக்கு வந்து எனக்கே ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் நான் என்னோட வாழ்க்கையை வச்சே சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப சிரிக்கிறேன் ஸ்மைல் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் என்னைக்காவது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லாத்தையும் ஹாய் ஹலோன்னு சொல்லி பேசி ரெண்டு கிண்டல் பண்ணி அவங்கள ரெண்டு ஒம்பு கிழுத்து இந்த மாதிரி பேசுகிறேன் நான் என்ன சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இன்னைக்கு கேட்பாங்க வேலைக்கு போகிற இடத்துல ஏன் நான் எனக்காக நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறக்கா நான் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன் அது அவங்களுக்கு என்ன செய்யுது சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காரா அன்னைக்கு அதை வைத்தறிச்சலில் சொல்கிறானா இல்லையானது இப்படி தான் உலகம் இருக்குது நம்மளை சுற்றி சரிங்களா என்ன என்ன அப்படின்னு ஸோ ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம செய்யணும் மன புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது தேவன் இடத்துல அதாவது சோகமாக இருக்கப்போ எப்படி தேவன் இடத்துல நாடி செல்கிறீர்களோ அதே மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் தேவன் இடத்துல செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது அந்த சந்தோஷம் நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா அந்த சந்தோஷம் சிரிக்கும் போது என்ன நடக்குது உடம்புல அதே வேதிய மாற்றங்கள் என்ன நடக்குது அப்படின்னா என்டார்ஃபின்ற ஒரு சுரபி சுரக்கிறது என்டார்ஃபின்ஸ் என்டார்ஃபின்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இட் ரெடியூசஸ் பெயின் இட் ரெடியூசஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீங் உங்களோட வழிகளை குறைக்குமா சரிங்களா அது மன வழியா இருக்கட்டும் உடம்பு வழியா இருக்கட்டும் குறைக்கும் அடுத்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் அடுத்து வந்து முழுமையாக உடம்புல ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீங் இது வந்து ரெண்டார்ஃபின்ற சுரபி அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் செய்யணும் செய்யணும் சிரிக்கணும் சரிங்களா சிரிக்க வேண்டும் சிரிக்கும் பொழுது அவர நன்மைகள் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ தேவன் என்ன செய்கிறார் மூன்று அது என்ன வார்த்தை சொன்னீங்க பரிந்துரைகள் சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று வந்து என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் என்ன இயற்கை இடத்துல நம்ம அதிகப்படியாக முடிஞ்ச நே செலவிட வேண்டும் நேரம் செலவிட வேண்டும் இரண்டாவது தண்ணீர் மூன்றாவது சிரிப்பு இந்த மூன்றும் செய்யும் பொழுது நாம் ஏ நாம் நம்மளுடைய என்னது உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம வளர்த்து கொள்ளலாம் மன ஆரோக்கியத்தையும் வளர்த்து கொள்ளலாம் அதோடு சேர்ந்து நாம் தேவன் இடத்திலையும் அண்டி இருப்பதற்கும் தேவன் இடத்திலே நாம் நெருங்கி வாழ்வதற்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் தேவன் கொடுத்த இந்த ஆரோக்கிய செய்திக்காகவும் இந்த நேரத்துக்காகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி